kommt alle noch näher an die Bühne, da hinten muss man uns auch hören. Komm, alle, die hier vorne stehen, kommt näher an. Je enger man steht, desto wärmer wird es. Diese Kuhglocke hier, die ist von Flecki und Specki und Dalli geklaut. Das ist eine Kuhglocke, die heute das Agrarende der Agrarindustrie einläutet. Und sie läutet auch das Ende der Reden ein, denn wir halten jetzt ganz viele Reden von allen, die diese Demo tragen. Und jeder hat ein bisschen Zeit, seine Sache vorzutragen. Und die erste, die sprechen wird, die spricht zu den Milchbauern und über die Milchbauern. Denn früher beim Bauernverband habe ich immer gehört, die Bauern haben keine Lobby, weil sie keine Zeit haben, weil sie immer im Kuhstall sind. Deshalb sind die Milchpreise halt so niedrig, da kann man nichts machen. Und jetzt kommt eine, die hat gesagt, Edge, wir machen doch was dagegen. Ich begrüße ganz herzlich vom BDM, vom Bund Deutscher Milchbauern, Johanna böse -Hartje. Sie hat ihren Hof als Familienbetrieb vor den Toren Bremens. Ich war da vor sechs, acht Wochen gewesen, als Herr Lindemann, den kennen wir noch gut hier aus dem Landwirtschaftsministerium in Berlin, als Landwirtschaftsminister von Niedersachsen dort da war, um sich den Hof anzuschauen. Ich fand es total beeindruckend. 65 Kühe, seit über 25 Jahren Bierlandbetrieb, gleich direkt Vermarktung, Weideochsen ab Hof. Ein klasse Hof und sicherlich ein Vorbild, äh, ein Vorbild für eine neue Landwirtschaft. Das Wort hat Johanna böse -Hartje. Auch wir Milchbauern und Milchbäuerinnen haben es satt. Wir haben gequälte Tiere satt, wir haben gequälte Bauern und Verbraucher satt und wir haben eine gequälte Umwelt satt. Wir fragen uns, wem dienen diese Zustände? Sie dienen der Gewinnmaximierung einiger weniger Profiteure. Diese Profiteure haben sich ihre Steichbügelhalter in den Reihen der regierenden Politik gesucht, die das Ganze dann mit wohlklingenden Ausdrücken wie Globalisierung, Liberalisierung beschreiben. Der Begriff Strukturwandel wird auch gerne genommen. Er meint nichts anderes als Höfe sterben. Genau das alles haben wir satt. Was uns Milchbauern anbelangt, wir sind die letzte Bastion der bäuerlichen Landwirtschaft. Schweine und Hühner sind weitgehend industrialisiert. Selbst in der Biobranche fassen sie schon Fuß. Die Milchbauern und Bäuerinnen kämpfen seit Jahren für kostendeckende Milchpreise. Wir wollen unser Einkommen am Markt erwirtschaften und uns unabhängig machen von Agrargeldern und öffentlichen Haushalten. Dafür müssen wir am Markt teilnehmen. Markt heißt Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Wir Bauern brauchen den Zugriff auf unsere Angebotsmenge. Das heißt, wir müssen in die Lage versetzt werden, unser Angebot der europäischen Nachfrage anzupassen. Nur so... Nur so kann sich ein kostender Milch, der kostendeckender Milchpreis entwickeln. Diese verbindlichen Regeln fordern wir von der Politik ein. In Brüssel stoßen wir zunehmend auf Unterstützung. Die Ignoranten sitzen hier in Berlin. Ich jedenfalls habe es satt, Milch zu Dumpingpreisen zu produzieren, was, nichts an, was zu nichts anderes führt, als hier bäuerliche Existenzen zu vernichten und in den Ländern des Südens Märkte zu zerstören und letztendlich den Hunger in die Welt zu exportieren. Unsere Forderung nach Marktregeln und einer Umgestaltung der Agrarpolitik sind in der Gesellschaft angekommen. Dieses breite Bündnis, mit dem wir hier heute stehen, ist der Beweis. Bauern und Bürger, Hand in Hand, nur so können wir gemeinsam die Agrarwende herbeiführen. Wir alle wollen Lebensmittel 
die nachhaltig und zu fairen Bedingungen hergestellt werden. Das bedeutet, fair zu den Menschen weltweit, fair zu den Bauern, fair zu den Tieren und fair zu der, An zu der, Umwelt. Zu der Umwelt. Möge es uns morgen in Niedersachsen gelingen, die Agrarwende einzuläuten, nach dem Motto, nach dem Motto, wer Bürger, Bauern und Tiere quält, wird nicht gewählt. Ich bedanke mich, dass ihr alle hier seid. Ja, herzlichen Dank.